Tere! Kas ma nüüd saan Ingrid õigest aru, et musika on vaikinud ja ma võin päärki võkata? Siis tere, võrda kõrge poolt, et mulle nüüd võrdi selinär on teine kogemus seda läbi viia nõuda eelmisest korrast. Ma ajatan, et see on natukene selline tunne, et kogu aeg ise endaga räägid. Aga ma olen õpni, et te võite mulle sinna küsimusi kirjutada ja igal muul mõel minu kus õelda, et sellel on mulle ainult käha meel. Aga Ingriti küsimus, et kas kõik kuulavad? Kõdetavasti kuulavad, et mõja alust on siis uuesti õtlen, et ma olen elu allemõn ja olen itse ainult põnikeskuse projekti juht ja tõemiselt siis tegele need viiningu projektid ja sellest jäid viiningu selle õtta aasta plaanitest. Siis tahaksengi teile rääkida. Kooli vahaeg, minul on ka tegelikult tal ja ma olen oma kodus ja teen seda veebi seminaari ja ma tahtsin teile häidata ilma jõris, et siin aknas põhvitud taevast, aga see oht või ennast igal juhul Ingrid tegi märkus, et vastu valgus, et nüüd ma keeran selle ära. Aga tundub, et on tore sügisene oli vahaeg. Aga nüüd siis kiiruga edasi, sest meil on aega ainult tõnud aega ja rääkida tahaks palju ja tegelikult tahaksin ka teie käest palju nõu küsida ja teie arvamusi teada saada, nii et olge siis, olge siis nii head ja antke meile natukene tagasi seda, et te teeme niimoodi, et see eetviining selle lõppa aastal siis oleks selline, et me kõigile meeldid on näe, et üks me sellest rõõmu. Siis üks väike tale, et saame tuttavaks, et ma tõaksin, kui paljud siin eelviningust, kui palju teavad, et siis olge head ja vastake sellele väiksele küsitlusele, mis on klistis. Ingrid ma ka tšetti ilusesti linki. Ma kohe vabandan, et ma lõban, et järgmise aastaks, kui ma teen veebi seminaari, et siis ma õpin ära, kuidas ilusesti linke lühendatakse, et see korda peate selliste põletate pikade linkidega lepima, mida vist ei peeta digitaalses maailmas kui kiis hakkaks. Aga teil on jah, neli küsimus seal ja vahemalt mea leidsin, et kõhe kirja või on, et te olete küsimusele vastanud ja kirja või üles leidnud, et et siis on küsime ja esimene ülesane tehtud et praegu ma vaatan, et vastanud on kümme minul, et veel mõni hetk meid on siin rohkem ja kõiki peale vastama neid, kes ei ole üldse vara meeldvinikust midagi kuulnud Küsin, et Ingrid teka seda ekraani sina sealt poolt jagada ei saa, et seda küsitluste tulemusi näha. Mina ei hakka parem proovima. Nii, aga siis te näete seda ise ka, kui te vajustate, et näha tulemusi. Ja siis tegelikult meil ongi nii, et 14 inimest on projekti töös osalenud. Kasutaja kohta tule... Kasutakata on neljal ja kahel meil ei ole, nii et loodan, et siis pärast seda seminaariga selle kendel kahel, kellel veel eedi ning on kasutakatat ei ole, et ehk siis on. Aga julgelt siis nüüd tean, et võin kahele jätta sellised põhjalikud eedi ning on tõtvustus, et tegelikult et tegelikult on enamik teist sellest juba kuulnud. 
ja, ja siis täna näeb siis webi, webipildist just edvinigu portaalist ja, ja vaatasin just, et aasta jooksul on ligi 40 uut registreeringud tulnud ja, ja rohkem kui kaks ja pool seda õpata, et on siis üle Euroopa edvinigusse registreerunud ja, ja projektil selles mõttes läheb väga hästi. Ja võibolla veel lihtsalt üle korrata, et edvinig on Euroopa õpetajate koostöö võrgustike loodud selleks ikka, et jagada, et seda leida koostööötada ja suvalda. Ja on tegelikult eelvingul veel kaks põhilist eesmärki on see, et toetada õpetajad eelvingulise projektide läbi viimisel ja, ja siis pakkuda ka mitmesuguseid täiendate võimalusi, mida siis eelvingus on tõesti väga ohtralt ja, ja erinevaid. Ja nii või teisiti sellise projektide tegemine siis soodustab ka seda kolleegil kolleegil õttumist. Ja veelgalt kiirel siis kordaks ära ka, kes on sihtkrut, et õpetajad ja midagi nende õpilased, aga õpetajad siis, kes õpetavad õpilasi vanuses 4-19 ja oodatud on nii alusaridused kui kutsaridused nii kõik. Kõik õpetajad, et inimingi ei ole suunatud siis täiskasvanu õppele ja juba kõrgaridusele, et siis Euroopas nende aridustasemete jaoks on, on teised programmid. Ja veel võibolla ka korraks lihtsalt mainida, et Edwin on väga, väga suur seos ka Erasmus Plus programmi, kõige nii Edwin on, on üks Erasmus Plus programmi osa ja, ja Erasmus Plus programmist nagu te eelmisest aastast juba teate, et kui see projekt programm käivitati, et on siis Key Activity 1 ja Key Activity 2 ja siis üks siis neist keskendab rohkem õpirajandele ja teine siis kustuseprojektidele ja eedviningu portaali siis võib, võib ja saab kasutada siis nende mõlema tegevuse läbi, läbi viimiseks. Siis eedvining võimaldab isenesest hoolimata sellest, kas teie projekti taotus, näiteks Erasmus Plus siis on saanud siis nende Key Activity 1 või 2 kauda rahastuse, et eelmining isenesest võimaldab, et teil teha, et rahvusvaheline või siis nüüd ka Eesti sisene uurimuslik õppe ja projekt õppe või oleks siis koolikultuuri igapäevane osa. Ja teis, teine, teine suur seos Erasmus Plus projektidega on võibolla see, et, et ennem seda, kui te lähete taotlema siis rahastust või ja oma projektidele, et on hea ja vajalik leida hea projektide partner ja siis Edwinning ka selleks pakub võimalusi esiteks ka partneri otsinguks kui teiseks ka selleks, et, et, et võibolla siis seda partnerit et ennem natukene test ja enne seda, kui te hakkate siis oma projektidele ka rahasust taotlema ja, ja teha siis mõni väike, väike koostööprojekt enem ja siis lihtsalt õppida tundma seda, et mis see kuna on partneri tõepultuur, mis see, kas see sobib ka teie oma, ka, kas koostöö laabub või ei laabub ja, ja kui laabub, et siis on suurepärane võimalus siis ka koostunid projekti taotlusi teha ja ka võibolla eelnevaid tegevusi, mis on seotud selle projekti taotluse kirjutamisega, et siis saab teha nagu edeniku projekti teraamas. Aga võibolla lihtsalt ka, et kuna lõbasin rääkida uudistest, mis on siis selle lõppe aastal, et, et kui tuleb peale Erasmus Plus projektide taotlemise aeg, Et siis nagu kui alatate eelmisest, eelmisest korrast, et, et kõik oli uus ja puudusid andmebaasid ja puudusid partnerjõtsingu võimalused, siis nüüd Pan-European Schoolneti eestvedamisel või siis võib eestvedamisel pole õige, et ka komissioni eestvedamisel, aga European Schoolnet 
arendab ka sellist portaali nagu European Gateway ja, ja selle kaudu siis on ka võimalik tulevikus otsida partnereid Erasmus Plus projektidele otsida kursusi, kus osaleda, aga lihtsalt väike märkus, et, et, et kuna eelmining on eks seotud nagu õpetajate kontoga ja õpetajad on omale sinna profiili teinud, et siis näiteks sinna European Gateway-le saate ka siis sisse logida oma eelminingu kontoga, nii et selle tarvis ei ole vaja siis teha mingisugust uut kontot, et on nagu eelminingu ka seotud. Ja tulevikus tõenäoliselt siis ka ühe rohke. Nii, selle on meil ka rääkisime. Ja, ja võib olla siis kooste võimalust teid või mingu kaudu. Et äh, lihtsalt kord on üle, et teid või mingus on aratud siis kõik Euroopa Liitu liitmasriigid, kus Norra, Isem, Sõitis ja Türgi. Plus siis eetimid plus riigid ja, ja neid ka siis siin kohal loendute üles, et Armeenia, Tadetsean, Kruuse, Moldova, Ukraina ja Tuneesia. Ja, ja ka selles osas on nüüd sellel õppe aasta luudiseid. Et, et kuidas teha siis koostööd eetimid plus õpetajaga, et, et juhul kui te siis neist teel mahitud riikides sooviksite leida koostööpartnerit või, või, või siis selle riigiga või ja siis edas pidi selle riigiga koostööd teha või riigi õpetega koostööd, siis eelminingu portaalist ja lihtsalt peate märkima oma profiili, et olete hüvitatud koostööst eelminingu plus maadega. Ja nüüd siin slaidil on tegelikult kaks natukene vast, üksteisele vastu rääkivad punkti, et, et Et kui siis eelmisele aastal me võisime rääkida sellest, et teedvinud plus õpetajad ei otsi partnerid või projekte, et siis tegelikult mõne võrra on see õige ka veel selle lõpta aasta, selles mõttes, et kõik eedvinud plussi kaudu registreerunud õpetajad käivad seal selleks, et teha projektiteed ja, ja kõige eelduste kohaselt peaks siis igal registreerunud õpetajal olema ka projekt, et siis tuleb eedvinud plus kaudu, eedvinud plus kaudu. Eelmisel aastal on niimoodi, et, et, et Eelmine Plus õpetaja sai liituda ainult juba käimas olema projekti. Nüüd sellel aastal on muudatus see, et Eelmine Plus õpetaja võib olla ka üks asutaja. Et projekti asutaja siis tähendab, et olla üks kahest õpetajast, kes kirjutab projekti taotluse või siis aksepteerib projekti taotluse, aga kes siis jäävad koheks eetmingud algatanud algatanud õpetajaks iga, iga, iga projekti puhul. Nii et nüüd, nüüd võib ka õpetaja Ukrainast, Azerbaidžaniast, Azerbaidžanist, Armeeniast siis algatada projekte või olla siis üks, üks partnerit. Et eelmisel aastal see veel niimoodi ei olnud. Nii, kuna meie tõemus ja küsitluse tõemus oli selline, et kõik oli teed või ning kuulnud, et siis me ma selle slaidi jätan vahele, et ka need või ning projekt ja, ja kuidas seda teha ja mida vanars, ja sellest olete kõik juba kuulnud. Aga, aga siis tuleksin tegelikult uue ja minu jaoks väga huvitava uudise juurde. Ma loodan, et ka õpetajad võtavad selle hästi vastu. Vähemalt ma ei ole leidnud ise ühtegi põhjust, et miks see ei peaks meile meeldima. Aga, aga siis need selles sügisest käivitus pilootprojekt. Ma toonitaks, et see on pilootprojekt. Ta kestab vähemalt üha aasta. Ja see tähendab seda, et õpetajad ühe riigi sees võivad ka luua eetimingu projekte. Ehk siis eetimingu portaali või platforme võib kasutada selleks, et läbi viia Eesti kiseseid projekte. Ja aga, seal on paar aga, et nimelt, et kui on siis kaks Eesti õpetajat sõiminud projekti, see me nii, et see on tulnud väga hea välja ja, ja nad tahavad astuda sammu edasi ja, ja, ja võtta ka kutsuda sinna ka rahvsvahelisi või võid õtid kõikidest õpetajaid, noh, näiteks siis, no, no, võtame näiteks 
siis ühe, ühe, ühe läti õpetaja, et siis vaatamata sellest, et meil on, meil on koos töötab ka läti õpetaja, jääb see projekt ikkagi Eesti siseseks. Ja, ja see tähendab seda, et kui ta on Eesti sisene, et siis ta saate kandideerida ainult rahvuslikule kvaliteedi märgile, ehk siis rahvuslikule auinnale ja, ja et, et, et ma lihtsalt räägin seda selleks, et, et kui tõsti teeks rahva ja projektitööd ja, ja tundub loogiline teed või ningu salvatatud projekt, mis on läinud sõjuvalt üle rahvusvaheliseks, võiks olla rahvusvaheline projekt, et siis tegelikult ta seda veel ei ole, et siis et see projekt saab rahvusvaheliseks, siis üks eest õpetaja, siis nagu meie näitajärg, siis üks läti õpetaja peavad looma uue projekti. Et nii ta praegu siis seal eetlingus on üles tehitatud selleks piloodi ajaks, et elame näeme, kuidas, kuidas see asja üldse edasi läheb, et mis siis selle õppe aasta lõpul, et, et mis sõbused on tulemus, et kui palju seda võimalust on kasutatud, et, et, et mis sõbused on siis arengud, et võibolla see tulevikus muutud ja, ja näiteks ülemine kohalikult projektist rahvusvaarisele projektile läheb, läheb sõjavalt. Aga nagu me teile algul ütlesin, et ma tahaksin teid väga, väga kaasakutsuta mõtlema ja ma ei teid jagama, et, et siis siin on üks link, on üks link ja, ja kui ma paluksin teil siis kirja panna ideed, et mis sõbused, mis sõbused projektid tekevused, mis sõbused projekti ideed võiksid olla need, et kus me saaksime kasutada e-twinningud Eesti koolide vahteks projektideks. Et, et lihtsalt, et igast kõrge tundus, et, et enamalt kes siin ütles, et olete eedimine platformiga tuttavad, et, et, et kuidas eedimine siis võiks kaasaidata Eesti koolide oma vahelise koosti tõlustamiseks. Ka ma meie kirjutate, vaatan sõngi sinusi. Ja Ingrid küsib, et kas mõni selline projekt on sõlmitud ka Eesti koolide vahel, et jah, on küll sõlmitud on kohe mulle tuleb meeldi, et üks alkvastide projekt on sõlmitud. Nii, ja siis kui ta panete mulle neid, panete mulle neid kirja, neid mõtteid ka, et siis võibolla teile meenuvad nagu sellised initsiatiivid või ettevõtmised Eesti koolide vahel, et, et mida nagu koos tehaks, aga, aga õigepoolest sellel projektil ei ole oma kodu või vehti platformil või olekski just vaja nagu sellist Teamspace'i laadse, et õpetajatel õpilastele avatud või teistele suletud keskkonda, et, et siis tegelikult saaks, saaks ka no, pakkuda seda võimalust rohkem. Aga mõisekormide tegevused on, jah, aga... on üks tore idee näiteks kutsekoolide ja kuuste üldariduskoolidega. Võistluste idee on väga suurepärane, mida, mida võib teha. Mine üle tõudatas vähe näiteks selline mõte, et mis on sõrtatiteks keelekindlusega et võibolla selliseid projekte Irina ütleb, et koos võõrkeeli õppida, et, et on ju venekoolik, kus õpitakse näiteks eesti keelt ja võõrkeelene ja eesti koolik, kus venekeelt võõrkeelene, et see oleks ka võibolla väga hea võimalus õpilastel praktiseerida keeli. Ja Eesti tundub küll tegelikult, et on pisike ja ei ole tegelikult langi pisike, aga, aga selles mõttes koolik 
on üks teises üsna taugel, et pole mõtlen, et eks siia oma peale ja valga oma peale, et, et võiks mitte vaata teha koos projekte. Siis üks asi, mis Eesti sisaste projektide puhul äh, on äh, nii, ma arvan, küsin, et kas see on nüüd õige jõtt, et tahvile kirjutada ei saa, et see on lõpustatud, et ma näen, et teised kirjutavad. Et kas pidad see korda? Aha, väga hea, väga hea, et saab. Siis üks asi veel, mis oli siis selle nimelt, et Euroopa poolt vaadatuna see, et miks, miks anda riigi sisesed projektide tegemise võimalus, on nähti nagu sellist kasu, et, et eelmingus kogenud õpete kaasab siis oma riigist niise õpetaja, kes võibolla ei tunne ennast projekti tõus nii väga hästi, Ja, ja nad teevad algul koos ühe projekti ja, ja tegelikult juba sellega siis üks kolleegidest tunneb ennast natukene paremini ite vahendid kasutada, sõtud tõhma eesmingu portaali, võtib seal liikuma, näeb seal, kohtub see põhte Euroopa õpetajatega ja, ja see tegelikult valmistab teda ette ka, ette ka siis no, rahvusvaheliseks, rahvusvaheliseks projektiteks. Et see on ka kindlasti üks eesmärk ja, ja, ja kõik need õpetajad, kes juba töövad eelmingu projekti, et täiesti kui te ei jää kõrval või naabruskonnas või siis te ei ainest töötab, töötab õpetaja, kes tahaks projekti tööd proovida, aga, aga just mitte võibolla siis kuna rahvusvahelist, et siis, siis võite tema ka teha Eesti sisast projekti. Aga, et see on ka üks võimalus, aga teiselt üles minu mõelest kui nagu see Eetmiling on avatud Eesti sijaste projektide jaoks, et siis me võiksime seda maksimaalselt ära kasutada Eesti õpilaste jaoks ja, ja siis selle platformi võimalusi. Nii et, et, et kui teist mõte tegitab, et, et siis olen väga tähelik, kui levitata seda infot ka oma kolleegide seas ja, ja, ja koostööd teha. Siia seinal on ilmunud ka väga, väga head ja tõredad ideed, et, et kui te ei pahanda, siis ma kasutan, kasutan teie, teie ideid ka edatidi ja, ja koolitustel tutvustame neid ja, ja näitame ja, ja kindlasti palume, palume ka täiendada, täiendada seda seina. Aga nüüd, kui me edasi liikume, siis räägiksin eelmingu koolitustest, mida me plaanime siis teha 2014-2015. aastal. Et, et tegelikult kõik õpetajad, kes olid eelmingus ülel oli aktiivne kõrta eelmingus, et tõenäoliselt siis eile said ka minu teekirja, et kus kõrma olin need koolitused üles lohtlenud. Et, et, et võib-olla põnes mõttes on see inta olemas, aga, aga käiksin siis see rõhesti üle, et kõige peast kui ikka korraldame Eestis traditsioonilisi kahepäevased kontaktõtte päevi, kontaktõtte koolitusi, need toimuvad reedel ja laupäeval. Ja, ja mitte sugugi sellepärast, et need koolitajatele või mulle meeldiks reedel, reedel või laupäeval nii väga koolitusi korraldada, noh, kuigi meil pole selle vastu midagi, et just see tõttu, et see on nagu õpetajad vendi soov, et, et mitte, mitte koolituse pärast jätta ära ühtegi tundi, et siis me alustame tavaliselt reete pärast lõunal ja, ja lõpetame siis laupäeva pärast lõunal. Ja, ja väga sageli, noh, eks mul on nagu sõime piinad ka, et inimesed oma, oma puhka koolitusel käivad, aga siis väga sageli õpetajad on öelda, et, et nad saavad selle, 
selle koolikas päeva siis hakkasin võtta näiteks kooli vaha al vaba päeva et ma lihtsalt lihtsalt räägin seda selle võimaluse mis mis minu minu kõrv on jõudnud et kuidas siis kompetentsiilt lauta või koolikas ei käi aga siis 14.–15. novembril on algajate koolikus Tallinnas sinna võivad tulla kõik õpetajad alati salvusareidused ja nii sariduse nii lihtsalt on üks tingimus see, et parem ei ole edinud koolikus ei käinud ja, ja no, algajate koolikuse ja tegelikult ega sinna polegi põhjust kaks kolta tõlma et teine kord oleks siis just kui nagu istuma jäämine juba Ja, ja üks selgus on veel see, et oleks nagu konto toodud edvinikul portaalis ja koolikus on tasuta ja majutus siis on ka kõikidele õpetajatele, kes vajavad Tallinna sööma ja sellised sellise Euroopa kaegoalistud pades tagastad. Siis edvinikus me oleme teinud ka algajate koolikusi, mis on suunatud siis kingele sihtgruppile Ja siis meid veel aasta lõpul, 5-6. detsember, siis toimub eetviiningu koolitus lasta ja esimeste kooliaste õpetajatele. Ehk siis lasteõpetajad ja aastlased õpetajad siis Tartus, Tellis London. Ja ka täpselt samamoodi, et majutus on tagast, et koolitus on tasuta ja, ja registreerida siis palume kuni 21. novembrini. Siis võib olla lihtsalt veel üks üks märkus, et kui te lähete registreeruma või registreerima või teie kolleeg, kellele te selle info saadate, läheb registreerima, et siis ta võib või märkab, et selle kuulitus või jõudame kõikest Ei tähenda seda, et õpetaja seda tasuma peab, ei tähendab seda, et kuul kui registreerunud õpetaja ei ilmu kohale, ei anna sellest varem teada ja sellel kohale ilmum mine, aga täiesti ilma esaseluse põhjuseta, siis, siis itsa võib tale esitada selle eest arve, et see on ise koolitusega kaasnevad ka oma kulud, et töömaja planeerimisega ja sõgi planeerimisega, mida siis lihtsalt siis, kui keegi kohale ei ilmu ja, ja, ka, ja ka meil puudub põhimalus pakkuda seda kohta siis mõnele teisele õpetajale, et, et mis siis noh, igal juhul tuleb kompenseerida. Koolitustel on kohtu taru piiratud, nii et kui teil on enda, endale huvi või siis te teate oma ümbruskonnas või oma koolisepatud, kes tahaksid osaleda, et, et siis palun, palun saate siin ka edasi. Siis... Siis 2015. aasta ja aastaks me kavandame samamoodi selliseid kontaktate koolitusi. Ma panen see tšetti veel info, sellest, kus nad koolitused lehed. Ja, ja siis kaasus sellise jaanuari kuus siis selline siht rõhma põhine koolitus kõikidele kutsekooli õpetajatel plaanimisele läbi viinas ja, ja siis aasta algul ka 6.7. võõbraaks siis teeksime sellise traditsioonilise koolimeeskondade koolituse et sinna siis ootab koolides siis selliseid eedviningu meeskond ja kus õpetajad näevad eedvinud projektide kaudu võimalust ainult integratsiooniks võimalust kooli ühtse Euroopa strategia kujundamiseks, et, et, et siis, siis seal, seal siis, siis sellevane koolitus ja sinna võivad tulla ka need õpetajad, kes on juba teinud algajate koolitusel ja või siis edviningu koolitustel varasemalt, et, et sinna koolitusele tulles on võibolla oluline läbi mõelda just oma koolimeeskond, kellega te mingu projekti peaksite koos teha, mis sõdus, et aine õpetajad on, on sinna kaasatud ja, ja, ja võibolla ka selles mõttes laiemalt läbi mõelda, et on see, et, et mis sõbune nüüd see selline teile kooli rahvusvahelise koost mis sõbused on rahvusvahelise koost sihid. 
Ja, ja kuna me eesinguga ei ole enud ikkagi mitmeid aastaid käinud mujal kui Tallinnas Pärnuse Tartus, et siis me mõtlesime, et selle lahtal me teeme ka algajate koolitused siis märtsid, mis 28. märts plaanime minna Valhamaale ja 10.11. april siis Virumaale, et veel täpselt ei tööda Ida või, Ida või Läne Viruma. Aga Aga, aga sellised on siis meie plaanid ja, ja nüüd need kaks esimest koolitus, siis 14.15. november ja, ja 5.6. detsember on, on välja kuulutatud ja, ja, ja 25. aasta koolituste kohta siis ilmukupast, siis ka detsembri lõpul. Nii, vahepeal on tulnud üks küsimus, et Natalia küsib, et teegi ning algarvetus üks lasta, et mõtli õpetajat on võimalik. ja on küll võimalik. Et seal on ka registreerumine lihtsalt selle või, või põhjutusele pääseb registreerumise järjekorras, et siis ühel hetkel, kui grupp on täis, et siis lihtsalt, lihtsalt ei saa rohkem. Aga, aga eesimine valgajate koolitus on jah, mõeldud siit nagu, nagu kuidas nii tõelda, et, et mitte nagu koolimeeskonna koolitus, et kus siis me tegeleme kogu koolimeeskonnata, vaid siis algajate koolitus, et siis ikkagi iga, iga osale, aga nagu eraldi, noh, mitte küll eraldi, aga, aga see on siis nagu selline üldse koolitus. Nii, lasteõpetuse koolit on nimetud, et nii Tärnu kui Tartu, õige on Tartu, õige on Tartu, ma pean selle üle vaatama, kuidas ma sinna saan ka Kirja Pärnu, aga noh, et minu saad on sellised, et see õhtud, aga õige koht on Tartu, jah. Ma lihtsalt, ma lihtsalt küsin see, et kas eksitav info on seal koolitus veedis või seal kus registreerimata saab. Et siis ma lähen vaatan selle üle. Siis üks asi veel, seda mõtlesin, et koolitused on õpetajatele tasuta, et, et see on tegelikult oluline info. Siis on ka eesimingus oma mentorite võrgustik ja, ja, ja mentorite üks ülesanne või, või üks asja, mida nad hea mõelega teevad, et nad külastavad koole ja, ja tegelikult see koolis ülastus näeb välja kui kahetunni neesimist koolitus ja, ja siis seal koolitusel mentor räägib oma projektide kogemusest, tutvustab teetvi mingu portaali, näitab neid tööriistu ja hiljem kui, kui siis õpetajatel on vaja, siis ka edaspidi edaspidi pintab projekti sõimumisel. Ja, ja tegelikult nüüd me plaanime sellist kutsu eesini kooli tegevust või mõttesin, mis sõna kasutada, et me tahtme tõelda kampaania, siis novembri keskpaidast kui detsembri keskpaida nii ja nüüd ma põin see ühe linki meile. Ja et siin nagu võite tegelikult kõigelt kirju panna, et kui teile näiteks tundud, et te tahaksite mentorit oma kooli kutsuda, et, et, et sel, seal näiteks kontaktandmete andmine ei tähenda mitte mingisugust koostust, aga, aga siis ma lihtsalt tean, et, et näiteks selline kool on huvitatud sellest, et teegi mingi mentor tuleks nende kooli, ja räägiks siis natuke oma projekti tööst ja, ja tutvustaks portaali ja, ja portaali tööriistu. Et, et siis on ühendust võtta ja infot saata. Ja, ja kui, kui tekib, et jah, et, et sellel teemal siis iga, igal ajal siis võtta minu ka ühendust võtta ja Ja, ja, ja proovime siis koostöös mentoritega siis teha novembrist ja detsembril neine koolikil aastat siin palju võimalik. E, tegelikult, noh, mida me nagu öötame, et põhjavalt võibolla siis, kui on noh, üks-kaks õpeta, et, et seda on natukene vähe, et, et me oleme väga rahul siis, kui näiteks koolis teegi niiku vastu tunne huvi seitse õpeta, et, Ja, ja siis kohe kindlasti me leiame siis inimese, kes tuleb kooli ja, 
ja räägib. Ja need koolitused siis on ka õpetajatele tegelikult tasuta. Või see koolikülastus kaatakse õigli niiku programmist, nii et kooli jaoks siis ta on selline mõne võrra ka sisekoolituse funksiooni võib täita. Mida võib olla veel meil oleks väga hea meel, et siis ikkagi oleks nagu ka huvi selle projekti töö vastu, eedviniku vastu, et siis oleks nagu rõõrum mõlema poolne. Ja see, et kui kutsuda laste ja õpetajaid, ka oleme väga rõõksed, et võib kutsuda küll. Ma küll praegu oleme tavandanud sellist november, december, aga loomulikult ka elu siis aasta lõpuga seisma ei jää, et ka hiljem saab kutsuda. See oli vastus küsimusele, et kas jaanuriks saab ka kutsuda. Nii, aga kui nüüd enda koolitustega edasi liikuda, et siis kutsuksin osalema sellisel kursusele, teekursus koolielus, et neid, kellel võib projekt ei ole ja siis teised, kes avaksid võib-olla rohkem oma kolleege, kaaseb tähti mingus, et siis ka kolleeg suunata selle kursusele, mis siis toimub 3. novembrist kuni 30. novembri, nii hea meelde jätta. Ja eesimist projektid koolielus on siis selle koolise nimi ja koolitaja on siis laine aluaja, kellel on väga pikad kogemused projekti töös. Ja siis samm sammult siis võetakse, võetakse läbi siis kõik alates projekti kavandamisest ja Ja ma tahtsin teile panna selle liigi, aga lähed läbi innovatsiooni keskuse. Et alates projektide kavandamisest, kuni siis projekti sõlimimise, nii ja võtsee nüüd see kõik ka, et kuhu võiks minna ka selle mõttega, et teha Eesti siis ja kõik projekte, et tingimata ei pea olema tegu siis rahvusvaalise projektiga, aga võib ka sõlmida täiesti ju Eesti sisese projekti Eesti kolleegide vahel, et kui on huvi projektete meetodi vastu, projekt sõlmimise vastu, partnerite leidmise vastu, et siis tegelikult see on nüüd küll selline koolitus, et mida ma soovitakse koolielutaktaalis. Ja algab see juba siis 3. novembril. Siis õlmisel aastal, õlmisel aastal me alustasin meebi seminaridega, need läksid meil hästi ja me jääme ise nende ka väga rahule ja siis nüüd sellel õppa aastal me siis jätkaks ja siis nüüd väike, väike ülevaade siis, mis on tulemas ja jõpa siis 30. lõpul on hea võimalus saada teada uuenene pintpeisist. 11. novembril räägib Meri silt, kuidas teha eedviniku projekte kasutades siis praegu väga moodselt liit reaalsust. Meri ise käib praegu ühe leedviniku rahvusvaalisel õppimisüritusel. Ta ütles, et ta on saanud seal väga palju ideid, kuidas projekti töös tüüningut ära kasutada, nii et kellele pakub huvi siis liit reaalsust, nad siis jaadmed kõik need asjad, et siis kindlasti kutsun osale maha 10. novembril. Siis edasi liigume projekti võistluse poole, et kuulutame novembris edviningu projekti võistluse välja, aga on kvaliteedi märke, et ootlema hakata siis mõtlema selle peale, et siis 25. novembris siis me eri tutustub natukene uusi kvaliteedi märki taotlusi taotlus taotlemise nõudeid või uusi kriteeriumeid ja siis ka kulutame välja projektivõistluse ja ka natukene nende projektivõistlusega see on tõvõt. Ja 2015. aasta 
jaanarik siis kavandame seda, et palun, võtame ühendust need õpetajatega, kellel eelmisel aastal siis oli esimese kümne hulka tõnud projektid ja juhu, kui need on nõusad, siis palume meil siis rääkida oma projektidest ja tutvustada ja rääkida, mis see kõdeda projektid on tegid, mis see metoodid teid kasutasid ja siis on teil ka kõigil võimalik täpsemalt uurida, küsida nende kohta, et ma väga loodan, et õpetajad on nõus oma projektidest rääkima. Ning praegu 16. veebruaril siis oleme veel kavandanud ka erinevate õppeme, et see oli kurs webinaari edvini projektiidus. Ja kindlasti see kava ei ole täielik, et webinaaride puhul on tegelikult see väga hea võimalus, et nad on väga painlikult saab selle siia kalva lisada uusi huvitavaid teemasid ja tegelikult see osalemine on ka osalete ikkagi lihtne ja kerge. Ja kavatsame ka teha niimoodi loodavad, et see õnnestub, et need webinaarid oleksid järel vaadatavad. Siis võib-olla sinna palun nüüd natukene Ingriti abi, et ta üheks hetkeks mõtta sõna üle võdaks, et kus te lõuete infot edviningu webinaaride kohta või webiseminaaride kohta, et kõige pealt oma edviningu desktopilt, et sinna Eesti uudiste alla, seal kus nüüd see rasvane nool on tehtud, et sinna siis vähemalt viis päeva enne webinaari toimumist, et paneme info ja linki, et see on kindlasti üks koht, kus leida, panen ka sõpruskoolide blogisse ise üles ja võt nüüd ingrida, et kuidas ja siin on ka haridustehnoloogide list või või tavaldust haridustehnoloogide blogilaadress ja siin on tegelikult veel näha kõik kitsast toibumad webiseminarid, et kus siis mis see ole ainult edvinid, kus seotud on kõik teised et saab ka osale, aga kus on siis info kõikide webiseminaride kohta. Et ma ise praegu ei oska hästi öelda, et kuidas neile registreeruda saab, aga äkki Ingrid ütleb, aitab mind. Elo küsimus, et kuidas webiseminaridele registreeruda saab, et see on see, et kuidas te kõik siia jõudsite. Tegelikult on siis olukord nii, et need webiseminaarid, kui kava võib juba elol öelda, et mõni asi toimub detsembris ja nii edasi, siis registreerimine reeglina avatakse nädal enne. Nii et näiteks järgmisel nädalal toimub meil kolm webiseminaari ja nendele webiseminaaridele saab registreerud alates siis homsest ja me saadame selle erinevatesse listidesse laiali, aga kui alati, kui te ka tutvute selle haridustehnoloogide kodulehega, siis seal on see info ka olemas, nii et kõik huvilised on alati oodatud. Nii et tegelikult haridustehnoloogid lehelt leiab ka alati selle webiseminar info ja rohkemki veel leiab kõik kõik tööbiseminarid, mis tehakse üle üldse Eestis ja Hitsas. On ju nii kõik võetnus. Võtsin asja kokku, omal mõel loodan, et õigesti. Siis peaaegu, no loodetavasti. Siis jätkuvad jätkuvad rahvusvaaliseid õttumisüritused Ja see on siis nüüd väike kava ka, et mis on tulemas. Siin on, võtsin nüüd teedmi ningu lehelt, et noh, tõlge on nagu on, aga mõnes mõttes on see isegi selline armas lähenemine, et noh, on tõlda sellist rahvusvahelisust Euroopalikust. Aga jah, et tulemas on ettevõttusega seotud siis Kõigest pool klassiruumi õppimisega, siis erivahedustega laste õpetajatele ja ka tegelikult neile õpetajatele, kelle klassis õpivad erivahedustega lapsed, et siis kreerida edviniku kaudu kohtem siis erivahedustega õppilas või taha koolides ja siis on ka interneti turvalisuse kohta üks rahvusvaaline õppimisüritus. Mille pool ma peaks veel tähelepanu juhtida, siin on nüüd slaidi peal viga, 
nende on nul kuni 23. november, et, et siin peaks teenast, et kõik olema kümnes kuni 23. november, et tulemustel põhineva kõtikeskkonna trinningus, et see on siis eedmeningu mingu plussi õppimisüritus, et, et sinna võivad ka minna teised õpetajad, et eelkõige on nad suunatud eedmeningu plussi õpetajatele, aga kui juhul, kui teil on kindel plaas, siis eedmeningu plus maades saad omale koostepartneriks mõni kolleeg, et siis need õppimisüritused ongi need kohal tegelikult, kus üsna sageli kohtutakse ja noorusponnaks. Ja registreerimine siis õppimisüritustele on siis ka desktopil, et kas te, kas te teada, et siis ilmub sinna, kus on praegu, praegu suur eedminingu kampaania loko või siis natukene allab poole kui, kui kerite, et siis on eedminingu õppimisüritustele taaktus, et või siis registreerimisvorm tavaliselt nädal kaks ennem, ennem koolitust avatud. Ja igal juhul tasub registreeruda, et kuigi need kohad täituvad hästi kiiresti, siis igal riigil on kindel on koht ja tõenäoliselt siis saab, no, et kui ikkagi võimalikult para registreerata, et siis saab teo saama. Siis rahvusvaalistel koolitustest, et need, need kõik, mis 2014. aastal toimuvad või on toimunud, et et sinna on juba taotlust saatmine või esitamine lõppanud, et need õpetajad ja grupid on nüüd nagu komplekteeritud. 2015. aasta kalender peaks ilmuma ka aasta lõpus ja, ja ka info paneme välja siis kõik sõpruskoolide blogisse ja ka innovatsioonikeskuse lähele. Ja nii palju lihtsalt võib olla taustainfoks, et, et kuna eedmeningus on otsustatud, et, et, igal, et iga eedmeningus osalev riik peaks vähemalt korra seitsma aasta jooksul siis korraldama ühe, ühe eedmeningu rahvusvaalise koolituse, et siis et nüüd on siis järjekord nende riikide käes, kes, kes veel, ei, veel ei ole korraldanud, et, et siis, siis tulevad nende sellised et, nagu Hispaania, Soome, Läti, et kes siis eelmise ja seitsme aasta jooksul need ei ole ühtegi korraldanud, et, et, aga üleb siis saame aastale põstab samalt teada. Ja kandideerimine on ikkagi selline, et tuleb täita väike võrm ja, ja kirjutada, et miks just seoses selle teemaga te tahaksite sõita ja, ja valikul on siis tegelikult kaks Kõik olulisemat prinsiipi on see, et õpetaja on osalenud projekti töös ja ei ole siis parem ühelgi edvinike koolitus ei käinud, et, et edvinik saab pakkuda sellist koolitus võimalust õpetajatele ja siis me seda hakka proovima maksimaalselt ära kasutuse nii, et iga õpetaja, kes projekti töös on osalenud, et siis ühel või teisel maal siis sellist väri koolitus selles arada saab. Üks asi, mida ma kindlalt tean, on see, et tulemus on kontaktseminaar, et see on siis Eesti Läti Soome kontaktseminaar. Ja tead siis 2015. aastal seda täpselt ei tea, aga seda, et Soomes toimus, et üks on riitele, aga siis selle kõrta ka infot. Siis Helmingus on ka sellised rahvusvahelised webiseminaarid et nende, nende juures on see on väga hea, et neid saab järel vaadata ma panen siia ka linki teile et, et lõi korral ja, ja 17. novembril on on see ma panin nii eesti kui inglise keeles et et kui ta siis kasutada visuaalset suhtlast klassi, klassiruumid, et, et, et tuleb ka registreerida ja, ja desktopi kaudu siis saab teha. Nii, aga liigume nüüd rõttu edasi, et uuendused portaalis, et nagu te teate, et mingi portaal siis koosnud kolmest kivist, et kõigepealt see avalik vaade, 
lisaks saab käia siis desktop, kus saavad käia registreerunud õpetajad ja siin nüüd ongi üks pilt desktop pilt, et eedinik desktop pilt, siis te saate edasi liikuda Twinspace'i ja uus Twinspace siis näeb välja selline, et see on nüüd Mari Tõnisseni ühe projekti Twinspace, et nad alustasid arvustasid selle projektiga üsna asja, et see on väga palju näha ei ole, aga võibolla mõne sõnaga, mida ma uue Twinspace'i kohta ütlen, et on proovitud teha nüüd selline, et ta oleks hästi kasutajasõbralik, hästi tiivne, et õpete saab kohe aru, mida kuhu lisada saab, kuidas seda kasutada. Samamoodi nagu varemki saab lisada sinna liikmed, kutsuda õpilesi osalema, kutsuda teisi õpetajad osalema. Õpetajal on võimalus siis luua lehekülgi, otsustada, kas nad on avalikud või ei ole. Igal sammul küsitakse sinu käest, kas sa tahad muutada lehete avalikuks ja või ei taha. See võimalus, et nagu kogemata midagi laia netti läheks teie Twinspace'ist, et see ta on võitud viia kõige madalamaks. Siis teil ei ole enam võimalik oma tööd ära kustutada. Näiteks lehekülgi saab arhiveerida ja nähtamatus teistele muutuda, aga nad kustutada nagu asja ei saa või, kus saab pilte üles laadida videoid. Teated õpetajatele, mida siis ainult õpetajad näevad oma vahel. Ja siis ka projektipäevik, et kogu võib kirjutada, aga noh, siis see projektipäevik on selline koht, siis või selline osa Teamspace'is, siis on kõikidele näha. Aga Teamspace, uus Teamspace on väärt proovimist ja uus Teamspace on siis olemas kõikidel nendel projektidel, mis on loodud pärast 27. aad septembrit. Need, mis on varem loodud, olemas 25. aad. Need, mis on varem loodud, et nendel on siis vana Twinspace. Aga loodetavasti see uus Twinspace teile meeldib ja meeldib nii või õpilastele, nii et samatult soovin head kasutamist. Aga nüüd põhjalikumalt sellest Twinspace'is siis 30. oktoobril, siis Mari Tõnis on räägib teegi seminaaril mis toimub siis samal moel, see on meie tänane veebiseminaar ja kuhe pärast veebiseminaari siis paneme ka selle info üles. Projekti võistlus. Toimub taaskord ja projekti võistlus Eesti õppetajatele, et nagu juba õttesin, et novembri lõpus kuulutame välja jälle projekti võistlus, et saab osaleda kvaliteedi märgi taatuse et kui täidate kvaliteedi märki taotuse, täitud üleks see siis kuskil aprilli lõpuks ja 15. maailsest plaanime siis lõpuüritust Tallinnas. Olemas on ka, või samuti toimub kui üle-Euroopaline projekti võistlus, siis osaleda saavad need, kellel on siis rahvuslik kvaliteedi märk ja siis kui on Projektil kaks rahvusliku kvaliteedi märki, et siis nad saavad Euroopa kvaliteedi märki ja selle põhjal siis saab täita taotuse projekti võistlusel osalemteks oktoobris 2015 ja võitjad kevadel siis kuulutatakse välja. Olemas on uued nõuded, välja töötatud uued kriteeriumid, et panen siia ka kiiresti linki sellele. Aga kõike seda tegelikult õkvustab siis Meri Sild juba lähemalt meile 25. novembril, sest kella 7. kella 8. Nii, ja kõigele lisaks see meilingus on ju ka nalja tõnud ja lõbusemalt saabki tegevust, et siis nüüd on alanud eedmeilingu tagasikooli kampaania ja kui te lähete oma eedmeilingu, seal selline panner, et mida see edvining on mõjutanud sinu õpetamistööd. Osalemine on väga lihtne, te peaksite laadima üles ühe pildi või plakati ja lisama sinna ühe sitaadi 
ja see plakat siis peaks põhjama selliste teemadele, et kas koostöö, teadmise infotehnoloogia, teadmise tehnoloogia ja info või siis infond. Ja täpsemalt ühendid on ka see portaalis olemas ja, ja lisama siis sitaadi. Ja, ja kui te olete oma plakati või pildi üles laadinud, siis ja te tegelikult siis kui te ei ole, on teil võimalus hinnata teiste teid. Ja, ja siis need, mis on saanud kõige suurema puuri, et neid siis hindab, neid teid siis hindab hiljem ka süri. Ja, ja kõike seda on teha kui 3. novembrini ja 10. novembri siis kuulutatakse välja kolm võitjat ja auinakse tahvalarvati. Et, et kui mõelda seda, et kui palju on need inimesi õtete, et kui palju on kuulet ja klasse, et siis kui juhtute võitma, et eks see on natukene ka kelle meeldi peate riid mängida, et siis see on ka väga hea võimalus kaasa lüüa, aga, aga igal juhul oleks väga tõre ka Eesti, Eesti õpetajate pilte ja plakateid leida, et, et kui on kõste mõhti, et olge head, et, et lõuge kaasa, aga midagi seda, et võita nüüd tahtel arvutis selle suure õlgas, et see on, sellega on nii nagu on, et sellega on teemaks, et nii, et kui ta ei minna arata. Ja siis Meil on veel neli minutit aega, enam kui meie teebiseminar lõppeb. Eevinik saab kümme, kümme aastaseks täiesti uskumatu. Et see nüüd saad nii nagu nii rõppe kätte on tõlnud, aga kümme aastat on jah Eeviniku programm siis olemas olnud ja tegutsenud. Ja, ja tuleb siis tulevad ka suured pidustused nii portaalis Euroopas, aga, aga võiksid olla ka Eestis. Ja tegelikult, et nüüd on ka see koht, et kas ma poleksin natuke need ei ja, ja ja ka kõik äh, hulubi teed <laughs> või, või kõiki teed, mis pähe tulevad, et kuidas me võiksime tähistada äh, eetvinningud. Eetvinningu kõnnetud sünnipäeva Eestis, nii et siit sellest õnneks siit rõõmu õpetajad ja ka põlesed ja, ja, ja kõik kliniguga seatud inimesed, et, et ange aga kirja. Ma tead, mõte, et ei tõnigu sinu päeva kasutamiseks. Kõrsti kindlasti tuleb eeglinigu projekti võtmusel lõpuüritus, pisut suuremati tulikum, kui võib olla tavalikku lahtute. õpilaste peale, mida ma õpilaste ajaka võiksime teha. Mis on see, mida eedvining, mis siis ära omustab eedviningud, mida ma tähtsime eriti esile tõstma? Üks asi, et tegelikult, mis mul nüüd seal slaididel puudu oli, et Ingrid Rasegi sinas, et kiiresti mm, vaadata, mis need kuupäeva põlid, mis meil oli suve kõrk planeeritud, et me oleme juba need ka tegelikult kokku leppinud. Tuli äkki kohkend neli, kokskend viis august. On need ei mingu suve kool, et see tahaksime teha Pärnus. Ingrid ei saa vaadata, ma lähen siis vaatan ise. Siis on natuke pikem minek. Jah, et 24-25. augustas 2015. aastal 
Thank you. 